ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ എൻഡോജനസ് ആൻഡ് എക്സോജനസ് തിയറി എന്താണെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതായത് അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഇതിൽ പറയുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം അതായത് നമുക്ക് എക്സോജനസ് ഗ്രോത്ത് തിയറി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ എക്സോജനസ് ഗ്രോത്ത് തിയറി സ്റ്റേറ്റ്സ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ അതായത് എക്സോജനസ് അതായത് എക്സോജനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പുറമേ നിന്നുള്ള അല്ലെ പുറമേ നിന്നുള്ള അതായത് എക്സോജനസ് ഗ്രോത്ത് തിയറി സ്റ്റേറ്റ്സ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് പുറമേ നിന്നുള്ള ഫാക്ടേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് ഈ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് പുറമേ നിന്നുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് സച്ച് ആസ് ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റ് പുറമേ നിന്നുള്ളൊരു ഫാക്ടർ ആയിട്ടാണ് ഇതിൽ കണക്കാക്കുന്നത് ഓക്കെ ടെക്നോളജി അറിയോ സാങ്കേതിക വിദ്യയിലുള്ള പുരോഗതി പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നയങ്ങൾ ഓക്കെ ഗവൺമെൻറ്റ് എന്തൊക്കെ നയങ്ങളാണ് ഫിസിക്കൽ പോളിസി മോണിറ്ററി പോളിസി പിന്നെ ടാക്സ് വർധനവ് അങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ്റ് നയങ്ങൾ ഇതെല്ലാം എന്താണ് എക്സോജന എക്സോജനസ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സാണ് പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസ് ആൻഡ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഗ്ലോബൽ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസ് ഗ്ലോബലി എക്കണോമിക് ക്ലിയറുള്ള ചേഞ്ച് ഇൻ കണ്ടീഷൻസ് എന്താണ് ഇത് ഗ്ലോബൽ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് പണപ്പെരുപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലേഷൻ ഡീഫ്ലേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങളില്ലേ അതൊക്കെ എല്ലാ എക്സോജനസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് വിച്ച് വിൽ ക്രിയേറ്റ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സോ അത് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എക്കണോമിക് സോറി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ടെക്നോളജിക്കൽ ഗ്രോത്ത് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെയുള്ള പുറമേ നിന്നുള്ള ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ സ്വാധീനം ആണ് ഏത് എക്സോജനസ് ഗ്രോത്ത് തിയറിയിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി കേട്ടോളൂ എക്സോജനസ് ഗ്രോത്ത് തിയറി ആർഗ്യൂസ് ദാറ്റ് അതായത് ഈ എക്സോജനസ് ഗ്രോത്ത് തിയറിയുടെ ഒരു ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഉണ്ട് അതായത് അവർ തർപ്പിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ് തർക്കിക്കുന്നതാണ് ഔട്ട്സൈഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ക്യാൻ ബി പ്രൈമറി ഫാക്ടേഴ്സ് ഫോർ ഗ്രോത്ത് അതായത് ഇൻറ്റേണൽ അതായത് ഇൻറ്റേണൽ ആയിട്ട് അതായത് ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ല പുറമേ നിന്നുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് എന്ത് പ്രൈമറി ഫാക്ടേഴ്സ് ഫോർ ഗ്രോത്ത് അടിസ്ഥാനപര ഒരു ഗ്രോത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിൻ്റെ അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഗ്രോത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പുറമേ നിന്നുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ പിന്നെ ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് എക്കണോമിക് ഗ്രാ ഗ്രോത്ത് ക്യാൻ ബി സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് ബൈ ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസ് ഓക്കെ ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുക സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്താണ് ഉത്തേജിപ്പിക്കാം എന്താണ് ദാറ്റ് എൻകറേജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈ എക്കണോമിക് പോളിസീസ് എന്തിനെ എൻകറേജ് ചെയ്യണം ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം നിക്ഷേപങ്ങളെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന ഇൻ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഏതിലുള്ള റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിലുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അറിയാമല്ലോ അതായത് ഒരു ബിസിനസ്സിന് എന്താണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള റിസർച്ച് ചെയ്ത് പുതിയ പുതിയ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയസ് കണ്ടെത്തി പിന്നെ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പുതിയ പുതിയ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നിക്ഷേപങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസ് ആൻഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ സാങ്കേതിക എന്താണ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ വികസനം ആസ് വെൽ ആസ് ഫേവറബിൾ എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസ് ഓക്കെ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസ് സച്ച് ആസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ട്രേഡ് അതായത് ഇൻക്രീസ്ഡ് ട്രേഡ് അതായത് ട്രേഡിലുള്ള വ്യാപാര ബന്ധങ്ങളുള്ള വർധനവ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഏത് എക്സോജനസ് തിയറിയിൽ ഇവർ ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു എന്താണ് പിന്നെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല പുറമേ നിന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ് ഈ തിയറി പ്രകാരം ആർഗ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ എക്സോജനസ് ഗ്രോത്ത് തിയറിയുടെ അടിസ്ഥാനം മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഒരു തിയറി ഉണ്ട് ആ തിയറി ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ മോഡൽ ഒരു മോഡലുണ്ട് മെയിൻ മോഡൽ ഓഫ് എക്സോജനസ് ഗ്രോത്ത് തിയറി ഈസ് സോളോ മോഡൽ ഓക്കെ സോളോ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡലുണ്ട് ഇതാണ് ഈ എക്സോജനസ് ഗ്രോത്ത് തിയറിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട മോഡൽ ഇത് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ബേസിക് മനസ്സിലായില്ലേ ആ വീഡിയോ മനസ്സിലാകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ആ ആ സോളോ മോഡൽ പറയുന്നത് ദിസ്
അതായത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് അവരുടെ അവർക്ക് കൂടുതൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുക അവരുടെ സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അങ്ങനെ അവർക്ക് കൂടുതൽ ട്രെയിനിങ് അവർക്ക് കൂടുതൽ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ അവരെ എന്താണ് പ്രാപ്തരാക്കി അതിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്താണ് എന്ത് എന്ത് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഈ എൻഡോജിനസ് ഗ്രോത്ത് തിയറി പറയുന്നത് ഓക്കെ മാത്രമല്ല ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിലും ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ റിസർച്ചിലുമുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയാലേ എൻഡോജിനസ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇതാണ് ഇത് ഈ തിയറി പറയുന്നത് ഇനി എൻഡോജിനസ് ഗ്രോത്ത് തിയറി ആർഗ്യൂസ് ദാറ്റ് ഇൻസൈഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ക്യാൻ ബി പ്രൈമറി ഫാക്ടേഴ്സ് ഫോർ ഗ്രോത്ത് ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് എന്താണ് ഇവർ പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ഗ്രോ എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിന് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ആവശ്യമായിട്ട് കാതലായുള്ള ഭാഗം എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇറ്റ് ആർഗ്യൂസ് ദാറ്റ് ഇവിടെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഉണ്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ക്യാൻ ബി ടൈഡ് അതായത് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റിയിലുള്ള ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഏതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താം ഡയറക്ട്ലി ടു ഫാസ്റ്റർ ഇന്നോവേഷൻ പുതിയ പുതിയ വേഗത്തിലുള്ള കണ്ടെത്തലുകൾ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജി കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ആൻഡ് മോർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂടുതൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഇൻ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റലുള്ള ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലുള്ള ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റലിലെ നിക്ഷേപങ്ങൾ മാനവശേഷി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത് അവരെ കൊണ്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിക്കുക പിന്നെ ഫ്രം ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എവിടെ നിന്നുള്ള ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നും പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നുള്ള ഹ്യൂമൻ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടും പിന്നെന്താണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കണ്ടെത്തലുകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടുമാണ് എന്താണ് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നാണ് എൻഡോജിനസ് ഗ്രോത്ത് തിയറി പറയുന്നത് ഇതിനും ഇതിനും പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ ഇത് വാദിക്കുന്ന ഒരു തിയറി ഉണ്ട് അതിന് എ കെ മോഡൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ അതായത് ദ മെയിൻ മോഡൽ ഓഫ് എൻഡോജിനസ് ഗ്രോത്ത് തിയറി ഈസ് എ കെ മോഡൽ ഇതും ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എക്സോജിനസ് തിയറിയുടെ മെയിൻ മോഡലായ സോളോ മോഡലും എൻഡോജിനസ് തിയറിയുടെ മെയിൻ മോഡലായ എ കെ മോഡലുമാണ് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണ് എൻഡോജിനസ് എന്താണ് എക്സോജിനസ് തിയറി എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അവരുടെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ മറ്റൊരു വിഷയമായി വീണ